Adesso è un onore per me introdurre e presentare la professoressa Vincenza Palmieri, ambasciatrice per i diritti umani e per la pace e consulente tecnico forense. E per presentarla vorrei leggervi un pezzettino del libro che mi ha colpito molto, del libro appunto La filiera psichiatrica in Italia. Avevo allora un eschimo innocente, cantava Francesco Guccini, e nella tolfa di cuoio consumato, la tolfa è una borsa a tracolla, portata a tracolla, oltre ai libri di Thomas Satz, avevamo il coraggio, l'incoscienza e la forza del liberi tutti. Prego, professoressa. Grazie, grazie per, eh, per queste parole che, che faccio mie, ma che sono, che sono di tutti, perché rappresentano un po' la storia eh, che molti di noi eh, hanno vissuto, perché quando parliamo di Guccini parliamo magari dell'esperienza universitaria e... È una grande emozione, soprattutto pensare davvero che abbiamo iniziato tantissimi anni fa a conoscere quel fenomeno che eh, ancora oggi pervade le nostre strade e le nostre istituzioni. È vero che nella tolfa portavamo i libri di Thomas Zaz e il coraggio del liberi tutti, che eh, 40 anni fa si riferiva a un concetto sociologico molto più ampio, parlavamo allora di manicomi, parlavamo anche della classe operaia che doveva essere liberata, quindi l'aspetto sociologico e l'aspetto politico si eh, intersecavano e ci coinvolgevano e il coraggio diventava l'emozione fondamentale che ci attraversava affinché i nostri buoni principi di allora potessero realizzarsi. Questa sera la parola che più ho sentito pronunciare da tutti è stata coraggio e in effetti eh, il coraggio è ciò di cui ci dobbiamo armare, è la nostra arma principale. Non bisogna essere eroi per essere coraggiosi. Eh, eroe e colui che eh, compie una serie di azioni straordinarie. Il coraggio è quello che abbiamo tutti e che dobbiamo e possiamo utilizzare in ogni momento per operare quella trasformazione importante, quella... Mi, mh, io ho perso lo schermo. Non so se... Eh, ok, mi vedete? Sì. Ah, perfetto. <ride> Dicevo che il coraggio è qualcosa che appartiene a tutti e ognuno di noi può compiere quelle piccole, grandi azioni indispensabili e insostituibili per cambiare questo sistema e per abbattere questa filiera. Non c'è bisogno di eh, rivestire importanti cariche istituzionali, non c'è bisogno di avere un'armatura. Abbiamo sentito le mamme, abbiamo sentito gli insegnanti questa sera e tanti messaggi che io leggevo no, di persone che si stanno impegnando per fare qualcosa nel loro territorio. Ecco, questo è il coraggio di cui abbiamo bisogno. Poi gli esperti, i tecnici, gli avvocati, i periti, le associazioni fanno il loro lavoro e continueranno a farlo. Ma è importante che il coraggio sia davvero il coraggio di tutti quanti eh, noi. E... Io voglio ricordare delle parole che sono importanti eh, e sono state le parole di eh, una ragazza che è diventata un premio Nobel. Quella ragazza diceva che un bambino, una penna, un libro e un insegnante possono cambiare il mondo. Bene, io credo che noi dobbiamo utilizzare questi strumenti e sono gli strumenti della informazione e della formazione. Finora ci siamo rivolti sempre, spesso, agli avvocati, agli assistenti sociali, agli educatori domiciliari, agli psicologi, agli psichiatri, ai colleghi che fanno questo lavoro, rivolgendoci a loro come i protagonisti di una scena italiana che vogliamo andare a modificare. Questa sera io mi voglio rivolgere in modo particolare ai formatori, 
ai formatori dei formatori, agli insegnanti. E vorrei fare con voi una piccola riflessione, perché se dobbiamo cambiare questo sistema, l'operazione deve essere complessa, deve, essere, eh, una, eh, deve attraversare completamente tutta la filiera, perché la filiera non nasce nel momento in cui c'è una diagnosi, non nasce all'interno di un servizio territoriale, la filiera nasce molto prima, nasce, nasce all'interno delle scuole e a chi forma coloro che faranno le scuole. Io voglio fare con voi una piccola eh, riflessione su quella che è la formazione degli insegnanti, i corsi di laurea che ci sono in questo momento in Italia. Io, è un'operazione che si può fare molto facilmente, si può andare sui corsi di laurea anche eh, su internet e vedere che cosa studiano gli assistenti sociali, gli insegnanti, gli educatori professionali, gli educatori sanitari? Che cosa studiano gli operatori del sociale? Bene, noi ci accorgeremo a quel punto che studiano una formazione eh, di tipo psichiatrico, ad orientamento psichiatrico. Nella facoltà di scienza della formazione, nel semestre aggiuntivo, per il sostegno dove io ho insegnato un'infinità di anni una delle materie fondamentali era neuropsichiatria infantile psicologia dinamica che è la psicanalisi e tutta un'altra serie di elementi che a un insegnante non possono assolutamente eh, servire forse un insegnante ha bisogno di un altro tipo di formazione ha bisogno di avere quegli strumenti di cui parlava prima la Marzia Malaigi, avere e conoscere gli strumenti da poter utilizzare per aiutare i ragazzini in difficoltà, per non sanitarizzare il proprio ambiente. Eh, forse un servizio eh, territoriale ha bisogno di essere formato su come le famiglie si possono aiutare a casa loro, invece che fare una diagnosi e una valutazione di tipo psichiatrico, aiutarli a casa loro, ne abbiamo parlato tante volte, ma è qualcosa su cui si può lavorare, ci si può formare, si possono fare i progetti, questo è ciò che si dovrebbe fare negli enti preposti alla tutela minorile, aiutare le famiglie, le famiglie hanno delle necessità e la richiesta di aiuto non si può trasformare in una denuncia, la richiesta di aiuto deve ricevere una risposta che è un progetto, un progetto su quella famiglia, non sarà lo smembramento della famiglia o la cattura di un bambino la risposta all'aiuto. Perché sto dicendo questo? Perché è vero che in Italia abbiamo 40.000 bambini fuori famiglia, è vero che abbiamo 500.000 bambini affidati ai servizi sociali, ma in Italia abbiamo 10 milioni di bambini. E questi 10 milioni di bambini, se non cambiamo il sistema culturale e non cambiamo il sistema formativo e se non usiamo un insegnante, una penna, un libro per poter cambiare tutto questo, noi avremo un milione di bambini che non ci appartengono. Perché? Perché l'operazione culturale in atto è molto sottile. Avete sentito parlare in questo periodo del fatto che i bambini non sono dei genitori, del fatto che i bambini sono dello Stato. Non ho mai sentito un garante, onestamente io non mi sono mai accorta che ci fosse un garante per l'infanzia in Italia che si occupasse davvero delle garanzie dei minori. Ma questo tipo di cultura serpeggiante non solo all'interno della formazione di questi operatori, ma anche all'interno delle istituzioni. Questo tipo di, eh, di messaggio, di ehm, cultura e di istruzione. Ragazzi, non ci dimentichiamo che quelle persone che oggi sono alla sbarra, quelle persone che sono, hanno avuto la possibilità di dire la loro qualche tempo fa a Radio Radicale, sono le stesse persone, sono quei guru che hanno insegnato per anni e anni all'università, sono quelli che hanno formato i servizi sociali del Piemonte e non solo del Piemonte, dell'Emilia Romagna. Le loro linee guida sono eh, istituite in tutti i servizi territoriali e l'idea della formazione di tipo 
psichiatrico che passa all'interno delle facoltà di scienze della formazione primaria o di scienza dell'educazione è questo che noi dobbiamo debellare, noi dobbiamo continuare a fare questo lavoro uno a uno, noi abbiamo bisogno che ci siano dei grandi coraggiosi avvocati, che ci siano dei bravi consulenti e ci siano dei bravi periti e ci siano le associazioni come CCDU e come le altre presenti questa sera. Ma tutti insieme, abbiamo bisogno anche di Paola Galligani che è molto brava, è un'attrice bravissima e abbiamo bisogno di altre, ma noi abbiamo bisogno di lavorare al di sotto di tutto questo, cioè mentre facciamo un buon lavoro uno a uno, perché non possiamo dimenticare che la gente soffre adesso, dobbiamo insieme cambiare questo sistema culturale, abbiamo bisogno di lavorare all'interno delle università per modificare i programmi, per far passare una cultura che sia differente, abbiamo bisogno di scrivere articoli sui giornali, un post può essere un'azione coraggiosa, anche un solo post che ognuno di noi può mettere, può essere un'azione coraggiosa e può contribuire a cambiare il sistema culturale che permette tutto questo. Abbiamo detto qualche tempo fa in un altro incontro, prima dei campi di sterminio c'è stato chi i campi di sterminio li ha teorizzati. Bene, prima della filiera psichiatrica, prima degli allontanamenti, prima dell'abuso diagnostico a scuola, c'è stato chi ha scritto un'infinità di libroni così pesanti e ha insegnato tanto agli insegnanti, agli avvocati, agli assistenti sociali, agli educatori e così via. E allora l'operazione che dobbiamo fare è anche quella di intervenire all'interno dei processi formativi, di creare altra formazione, di creare altre possibilità e di dare delle alternative. Io ho sempre detto... Noi non vogliamo licenziare nessuno quando diciamo aiutiamo le famiglie a casa loro, ma abbiamo bisogno di far passare una formazione differente, perché chi fa un certo tipo di lavoro molto spesso pensa di essere nel giusto. Guardate, una volta in, una, eh, diciamo in un lavoro, che, eh, in una tesi che ho seguito, una studentessa ha scritto che eh, un bambino era stato collocato in una comunità e finalmente gli poteva essere riconosciuto il diritto allo svago, il diritto a vivere in un ambiente dove poteva giocare e poteva essere seguito. Se passa il messaggio che... Eh, le case ad alto contenimento che le strutture o le situazioni alternative alla famiglia rappresentano un diritto per i minori vuol dire che il lavoro che dobbiamo fare è davvero a monte e che non ci possiamo fermare assolutamente perché in Italia non abbiamo solo quei 500.000 bambini dove si va periodicamente a pescarne uno per andare a riempire quel posto letto che si eh, rende vacante perché Qualche volta i bambini escono dalle case famiglia, ma quando escono dalle case famiglia c'è sempre la necessità di andare a riempire quel posto vacante per non perdere le entrate di quel posto letto che è rimasto vuoto. Quindi abbiamo questo, ma abbiamo un milione, di, mm, abbiamo i milioni di 10 milioni di bambini in Italia, di minori, che hanno una serie di necessità che devono essere eh, gestite in un modo sano perché noi dobbiamo insieme creare le condizioni del cambiamento. Guardate, un tempo eh, si arrestavano e si chiudevano in manicomio gli adulti che erano eh, gay, che erano creativi, che erano strampalati. Oggi si arrestano i bambini, mentre quelli che rimangono, quelli che non sono ancora entrati in casa famiglia o in un manicomio per bambini, è come se fossero in una quarantena, non la quarantena della pandemia di oggi, ma la quarantena di un'attesa di qualcosa che può accadere anche nel nostro, eh, nella nostra attualità in questo momento. 
Noi abbiamo bisogno di continuare a lavorare insieme per debellare questa filiera. La filiera abbiamo ormai compreso che è un bacino di voti di scambio, rappresenta questo, rappresenta la commistione tra sistema psichiatrico e sistema giuridico e, e, e noi abbiamo bisogno davvero delle persone coraggiose che possono continuare a lavorare. Prima abbiamo letto qualcosa che aveva a che fare con eh, un eschimo innocente e anche una tolpa. Io non ho più quell'eschimo innocente e non ho più quella tolpa. Oggi è una cartella dove insieme ai libri di Thomas Dalz porto i libri scritti insieme me, all'avvocato Miraglia e all'avvocato eh, Morcavallo, porto le relazioni, porto le CTU, porto i documenti delle persone, ma porto anche il coraggio, l'incoscienza e la forza dei liberi tutti. Noi abbiamo bisogno di aiutare le famiglie a casa, a casa loro, abbiamo bisogno e dobbiamo avere il coraggio di chiudere i manicomi e di avere questo sogno eh, che deve attraversare ogni nostra azione. I manicomi per bambini in Italia oggi sono 314. Significa che abbiamo 3140 bambini come minimo in manicomio. Io voglio rideclinare per favore ancora una volta che cosa significa un bambino in un manicomio per bambini in una struttura di questo tipo. Un manicomio per bambini è un posto dove quando si entra non c'è più nessuna tutela, vengono somministrati psicofarmaci, eh, c'è un abuso costante, sono gli stessi posti che un tempo erano eh, occupati dagli adulti, eh, oggi vengono occupati dai bambini. Io credo che questa cosa ci dovrebbe fare tremare tutti e ci dovrebbe unire in una eh, soluzione di squadra perché le 314 comunità psichiatriche noi sappiamo dove sono sappiamo dove sono collocate in quale paese in quale città in quale campagna in quale posto isolato quasi irraggiungibile bene io credo che noi dobbiamo andare nella direzione di lavorare intorno a questi posti orridi dove sono i nostri figli perché non esistono i bambini dello Stato, non esistono i bambini di nessuno come ci vogliono eh, fare credere con questa idea che siamo solo una freccia che scaglia i bambini al di là, no? eh, non esistono queste situazioni, esistono i bambini di tutti, ogni bambino è figlio nostro. E, eh, se noi ci uniamo in questa idea di ehm, eh, gestire situazioni eh, di questo tipo con la metodologia dell'informazione e del lavoro di squadra, noi davvero possiamo operare la trasformazione culturale, la trasformazione formativa e l'istruzione di cui abbiamo bisogno perché il coraggio di alcune persone possa stendersi all'interno di, di, di un prato dove tutto possa essere modificato e possa esserci soprattutto un grande eh, valore aggiunto della forza della squadra che tanto può fare. Grazie, grazie davvero.